ഞാൻ അനു എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ഓഫ് പിടിക്കലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മത്തങ്ങക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മത്തങ്ങക്കറി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഈ കറി ഇഷ്ടമാവും മത്തങ്ങ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കുകയും രുചിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടുക്കി സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ മത്തങ്ങക്കറി വെക്കാം എന്നാണ് ഇത് വലിയ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ഒന്നുമല്ല സാധാരണ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിനും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്കൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോ മത്തങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിന് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാന്താരി മുളക് ആണ് അരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചൂട് കെട്ടിയുള്ള ഒരു നല്ല പാത്രത്തിൽ മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങളും പാകത്തിന് വെള്ളം ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമായ അരപ്പ് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചേർക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ചുവന്നുള്ളിയും പത്ത് പതിനഞ്ച് കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മുളക് കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് എടുക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരപ്പ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ എന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് അലിഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് കിടക്കണം എന്നാൽ കുറച്ച് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു പാകത്തിന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ വേവിക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും അപ്പോൾ അരപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി കടുക് താളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ അരയ്ക്കാൻ ചെറുകി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയിൽ ഒരു പിടി ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കടുക് താളിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വറുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കടുക് വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്പൂണ് കടുക് ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറുക്കി വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പാകമാകുമ്പോഴേക്കും വറ്റൽമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായത് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ല ഒരു ചുവന്ന ഒരു പരുവത്തിലാകുന്നത് വരെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഒരു പിടി തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അത് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഈ കറി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇടുക്കി സ്റ്റൈലിലുള്ള മത്തങ്ങ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയും കഴിച്ചും നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാച്ചാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്